ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല സാധാരണ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മുന്നേ നമ്മൾ മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നീറ്റ് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എം സി ക്യൂസ് ഇടാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എന്താ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇടുന്നത് ഇതല്ലാതെ തന്നെ അല്ലാതെ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബില്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ മെയിൻ പോർഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് ഫോർ എ റിസോൾട്ട്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് അറിയാലോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് വെരി 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 സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴും ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സി ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്കൻസിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓസോണിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി ഡി ടീനെ പറ്റിയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ് ഫോർ എ റിസോൾട്ട്സ് അത് ഓപ്ഷൻ എ ദ ആൾട്ടർ റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് മൺസൂൺ പാറ്റേൺസ് ദ കോസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ദേ ഹാവ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ദേ ആർ ഹാം ദി ആർ ഹാംഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താ നോട്ടാണോ അതോ അതെ എക്സെപ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്ന നീറ്റ് എക്സാം വരുന്ന സമയത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നോ ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രത്യേകതരം മാനസികാവസ്ഥയാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളത് അനുഭവിക്കാ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴേ അത് ആ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്കതും പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല അത്രയും എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല വളരെ ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരു തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് ആകെ ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ എന്തോ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിലോട്ട് പോകാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഏത് ഇയറിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴത്തേനും എടുത്തിട്ടു സോ ദേ കോസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് അതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ പക്ഷേ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ബി ദേ കോസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു തവണ പോലും വായിക്കാതെ പോകരുത് ഈ പോർഷൻ ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് മേ നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ പൊല്യൂഷൻ ഫോർ വാട്ടർ ബോഡീസ് റിസീവിങ് എഫ്ലുവൻസ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി ഓ
ഡീകമ്പോസസ് അതായത് മെയിനുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള മൈക്രോ ഡീകമ്പോസ് മൈക്രോ സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിനെ ഒന്നും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യത്തില്ലാത്തത് കാരണം ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അപ്പം മനസ്സിലായാലോ ഓപ്ഷൻ സി പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ആൻസറേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ലേക്ക് വിച്ച് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഓർഗാനിക് വേസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ലേക്ക് എന്താകും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അറിയാമല്ലോ ഹാംഫുൾ ആണത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാനും പറയാനും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഡ്യൂ ടു മിനറൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രൈവിങ് ഓഫ് ദ ലേക്ക് ഡ്യൂ ടു ഗ്ലോബൽ ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് ഡ്യൂ ടു ലോട്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോർട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല മോർട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആ ഒരു ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അതിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കണ്ണും പൂട്ടി എഴുതാൻ പറ്റും ശരി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡി ഡി ടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിൻ ഷോൾ ഒക്കർ ഇൻ അപ്പോൾ ഡി ഡി ടിനെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡി ഡി ടിനെ പറ്റിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയിൽ ഡി ഡി ടി കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വഴിയോ ഏതോ വഴിയായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡീകമ്പോസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഗ്രേഡിങ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെ പോയി സോറി ഡീഗ്രേഡിങ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അതായത് അതിന് ഒരു തരത്തിലും അത് നശിച്ചു പോകത്തില്ല അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവി ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ഓർഗാനിസം ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഡി ഡി ടി എത്തി എത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് പെസ്റ്റിസൈഡ് വഴി തന്നെ എത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഗ്രാസിൽ ഡി ഡി ടി ഇട്ട കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാസിനെ ആര് കഴിക്കും നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആൻസ് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇൻസെക്സ് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഈ ഇൻസെക്സിൻ്റെ ബോഡിയിലും ഡി ഡി ടി എത്തും ഓക്കെ ഈ ഇൻസെക്സിന് തന്നെ പല ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിസംസ് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്സിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഡി ഡി ടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്സിന് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഓർഗാനിസം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലും എന്തിരിക്കും ഡി ഡി ടി കോൺസെൻട്രേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും മനസ്സിലായോ അതായത് അവർ ഡി ഡി ടിയുടെ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡി ഡി ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എക്സ്ക്രിഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ഡി ഡി ടി ഒക്കെ പുറത്തു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെറും തെറ്റാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഡി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി മെറ്റപ്പലൈസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബോഡി ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എപ്പോഴും ആ ഈ ഡി ഡി ടി പോയി ചെന്ന് ഫാറ്റിൽ ഫാറ്റ് ഇഷ്യൂസിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ നിന്ന് അതായത് ചെറിയ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ ഓർഗാനിസത്തിലോട്ട് പോകും അതായത് ഉറുമ്പിനെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാസിനെ ഉറുമ്പ് തിന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ജന്തു കഴിച്ചു ആ ജന്തുവിനെ വേറൊരു വലിയ ജന്തു കഴിച്ചു ആ വലിയ ജന്തുവിനെ വേറൊരു വലിയ ജന്തു കഴിച്ചു അങ്ങനെ അതിനെയാണ് ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ജന്തുവിനെ കഴിച്ച് 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 ഓരോരുത്തരായിട്ട് കഴിച്ച് കഴിച്ച് അവസാനം ഈ ഒരു ജന്തുവിനെ ഏറ്റവും മൂന്ന് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു ജന്തുവിനെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാസിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ സംഭവം ഗ്രാസിനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉറുമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജന്തു കഴിച്ചു ഒരു ഇൻസെക്ട് കഴിച്ചു അത് ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളാണേ ഇൻസെക്ട് കഴിച്ചു ഈ ഇൻസെക്ടിനെ വേറൊരു പക്ഷി കഴിച്ചു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ
പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും കവർ ചെയ്ത് പോകണമല്ലോ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളിത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ തപ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തെറ്റിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കൂടെ എനിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ആൾ വിട്ടടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ഗ്യാസിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ അമോണിയ ഓപ്ഷൻ ബി മീത്തൈൻ ഓപ്ഷൻ സി നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓസോൺ ഇതിൽ പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഓസോൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും രക്ഷക പാളി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്സോണിൽ എന്തെങ്കിലും വിള്ളൽ അതല്ല ഈ നമ്മുടെ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്നത് എന്താ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ ഓസോൺ പാളി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്താ ഓട്ടം വീണു സുഷിരം വീണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറില്ലേ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓസോൺ പാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് നമ്മുടെ നേരെ ഭൂമിയിലോട്ട് വരും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊക്കെ അതൊക്കെ ബാഡായിട്ടാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ലീഡിങ് ടു കില്ലിങ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതും ഡയറക്റ്റ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഡ്യൂ ടു ദ ന്യൂ ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കുലർ വിത്ത് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഗയും അതുപോലെ വാട്ടർ അനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് കാരണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ ഈ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ആൽഗയും പ്ലാൻസും ഒക്കെ വളരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ആൽഗൽ ബ്ലൂം അത് അനിമൽസിനും ബാക്കിയുള്ള ഹ്യൂമൻസിനും ഒക്കെ ടോക്സിക് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ എപ്പോഴും എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്താ മോശ രീതിയിൽ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്ലാൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ആൽഗലും ഒക്കെ എക്സസീവായിട്ട് വളരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ എടുക്കും അതായത് നമ്മുടെ ബി ഒ ഡി സംഭവം അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓക്സിജൻ അവർക്ക് വേണം അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും എക്സസീവ് ഓക്സിജന് അവരെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പ്ലാൻസുകളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ഫിഷസിന് ശ്വസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ വേണമല്ലോ ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ടാവും കാരണം എന്താ പറയുക യൂട്രോഫിക്കേഷൻ നടന്നു അതായത് ഒരുപാട് പ്ലാൻസും ആൽഗയും ഒക്കെ വളർന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ മൊത്തം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫിഷസിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലല്ലോ ഓക്സിജൻ അല്ലേ അത്യാവശ്യം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫിഷസ് മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വാസ് ഹെൽഡ് ദറ്റ് ഇത് ചോദിക്കത്തില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ
നെക്സ്റ്റ് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വാസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിപ്പോയാൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ പ്രൈം ഹെൽത്ത് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ യു വി റേഡിയേഷൻ ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ഓസോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓസോണിൻ്റെ ഏത് ഓസോണിൽ കൂടെ നമ്മുടെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് കിടക്കും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ യു വി റേസ് കടന്നിട്ട് ഏത് അസുഖം ബാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോട്ട് എന്നുള്ള ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാമേജ് ടു ഐസ് കണ്ണിന് എന്തായിരുന്നാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിവർ ക്യാൻസർ ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അടിച്ചു പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആകെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ലിവർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യോജിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓപ്ഷൻ ബി ലിവർ ക്യാൻസർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിവർ ക്യാൻസർ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മറക്കരുത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ എപ്പോഴും ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സോ വാട്ടർ ഈസ് ലെസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്ന അർത്ഥം ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് സോ ഓപ്ഷൻ എ വാട്ടർ ഈസ് ലെസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഓപ്ഷൻ ബി കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇൻ ദ വാട്ടർ ഈസ് ഹയർ ബൈ ദ മൈക്രോബ്സ് ഓപ്ഷൻ സി വാട്ടർ ഈസ് പ്യുവർ പിന്നെ പോവാമ്പ്ര ഓപ്ഷൻ ഡി വാട്ടർ ഈസ് ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാട്ടർ ഈസ് ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ റേച്ചൽ കാർസൺ ഫേമസ് ബുക്ക് സൈലൻസ് സ്പ്രിങ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇതൊരു എ ഐ പി എം ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ എപ്പോഴും എ ഐ പി എം ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അതായത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം നമുക്ക് വരും ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേ നമ്മളെ ശരിക്കും കുഴപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കാരണം ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സൈലൻസ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ പിന്നെ എക്കോ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേന് സാമാന്യ ബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ത് ചിന്തിക്കും ആലോചിച്ച് ചോദിക്കാം അതായത് സൈലൻസ് സ്പ്രിങ് ആ സൈലൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പോയി മോനെ പോയി എല്ലാം പോയി അഞ്ച് മാർക്ക് ഒറ്റ അടിക്കടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഓതേഴ്സിന് മാന്യമായിട്ട് ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൊരു സാധനമായിട്ട് ചേർത്ത് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യർ സമാധാനം കൂടെ കിട്ടിയേനെ നമുക്കൊന്ന് കറക്കി കുത്താനെങ്കിലും പറ്റിയേനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ പെട്ടു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തില്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞെട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ലക്ഷറിയൻ ലക്ഷറിയൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലൈക്കൺസ് ഓൺ ദ ട്രീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലൈക്കൺസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈക്കൺസ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല ഓക്കെ ലൈക്കൺസ് എവിടെയുണ്ടോ പൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഇല്ല ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ട്രീസ് ആർ വെരി ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻ ബി ട്രീസ് ആർ ഹെവിലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ സി ലൊ